Us proposem un jocs. Sabríeu dir-nos el número que segueix la sèrie? Molt fàcil, el 10. Ara, una mica més difícil. Aquesta és la successió de Fibonacci. És la suma dels dos nombres anteriors. Una mica més difícil encara. El número que segueix és el 17. No l'hem obtingut a partir d'un càlcul. És la successió de nombres primers. Tot això està molt bé, però... Què són els nombres primers? Són aquells nombres que només es poden dividir per ells mateixos i per la unitat, perquè ens entenguem. Si repartim 15 pastilles de sabó en grups iguals, ens surten 3 grups de 5 o 5 grups de 3. Si fem el mateix amb 16 pastilles de sabó, ens en surten 2 grups de 8, 4 grups de 4 o 8 grups de 2. Què passa si ho fem amb 17 pastilles de sabó? És impossible fer grups iguals perquè és un nombre primer. Sempre en queda una de sola. Um, for me, prime numbers are so important, and for other mathematicians, because um, they're our building blocks. They create all other numbers. So if you, if you take a number like 105, that's not a prime number, because it's divisible by 5. Then I get down to 21 times 5. 21 still isn't prime. It's 3 times 7 times 5. But now I've got the primes, the indivisible numbers, which build that number. So for me, these numbers... These indivisible numbers are a bit like atoms. They're like hydrogen and oxygen of my world. So that's why they're so important, because they build all other numbers, and from numbers you get mathematics, mathematics you get the rest of science. So that's why they're important, but why they're the holy grail is because we really don't understand these numbers at all. Si aquests són tan importants, com podem fer per trobar-los? Per exemple, quins són els nombres primers de l'1 al 100? Fem-ho com Eratòstenes, al segle III abans de Crist. Comencem pel 2 i eliminem tots els seus múltiples, el 4, el 6... D'aquesta manera, tots els nombres parells queden descartats. Seguim amb el 3, el següent número que ens ha quedat plantat, i també tombem tots els seus múltiples. Després amb el 5 i així successivament. Els nombres que no han caigut són els anomenats nombres primers. Com veieu, els nombres primers no segueixen cap pauta, són tot un misteri. El misteri dels nombres primers. Al llarg de la història, diferents matemàtics s'han interessat per conèixer aquesta distribució. Un d'ells és el Marcus Dussautor. Una sola que té com una doble, una doble imatge és un matemàtic important, és de Oxford, però a la vegada és una persona que és un gran comunicador i que aquesta faceta li agrada, és a dir, que li agrada de, de fer un esforç perquè la gent entengui què està fent ell i què està fent les matemàtiques en general, especialment aquestes uh, més abstractes, de, de teoria de nombres, etc. Uh, for me, mathematics is the language of nature. You can't understand the world around you without using mathematics. Um, so, you know, if you want to understand the way biology works, chemistry, physics, um, If you don't have a mathematical language, it's much more difficult. Però a part de matemàtic, és un aficionat del futbol i seguidor d'en Cesc Fàbregas. He just plays so beautifully. I think he's a mathematician at heart, because he, he plays the game and it's such a, you know, like a game of chess. He knows where the, all the players are, these triangles which are going on throughout the game. So, yeah, he, he's a master. <laughs> El món de les matemàtiques, tot i ser molt rigorós i abstracte, Pot aportar una immensa sensació de plaer a qui després de dedicar-se intensament a buscar la solució d'un problema, finalment la troba. But for me, one of the exciting things about doing mathematics is, is being up against difficult problems where you, that something, uh, if something's easy, it's not satisfying, you know? And uh, six if it's easy is not satisfying either. What's enjoyable about a relationship or about um, making love is, you know, is everything which goes before it. 
and then you get that moment where everything sort of comes together. And that is, it's almost an orgasmic feeling. The emotional rush that you get when you solve a problem. Every number has its own little character, you know? So uh, that's the nice thing. You can choose any number, and it has its own personality and its own little quirks. So, you know, it's, it, that's the fun thing about mathematics. They're not, well, numbers aren't all the same. Everyone has got its own special thing to it. So that's kind of what interests me. A més d'haver estudiat els nombres primers, ha sabut fer-ho arribar al gran públic a través del seu assaig La música dels nombres primers. L'autor és capaç de, sense necessitat de reivindicar-ho explícitament, fer veure que les matemàtiques estan en la base de tot el funcionament de la, de la societat actual. És a dir, sense dir-ho en cap moment així perquè no en té necessitat, fa veure que les matemàtiques, sense les matemàtiques no funcionaria res. Però, realment serveixen per alguna cosa els nombres primers? Fins fa alguns anys, els nombres primers només tenien interès pels matemàtics. Però actualment se'ls ha trobat una utilitat que implica tot el món en la seguretat del comerç electrònic. Per exemple, en Pau vol comprar una pel·lícula per internet en Dan. Introdueix el seu número de compte corrent. Perquè el número viatge amb seguretat, el mateix ordinador el codifica operant-lo amb la clau pública del Dani, el 6. Ted, en rebre el nombre amagat, el desxifra gràcies a les seves claus privades, el 3 i el 2. La criptografia moderna, bàsicament, eh, està basada en el fet de que eh, Multiplicar els nombres primers grans és molt fàcil, però factoritzar el producte és molt difícil. Però, quants nombres primers existeixen? Si intentéssim trobar el nombre primer més gran, ens seria impossible, ja que hi ha infinits nombres primers. Actualment, el nombre primer més gran que s'ha trobat conté quasi 10 milions de dígits. Si escrivíssim tots els dígits en rotllos de paper de bate, aquest arribaria fins a París sortint de Barcelona. El misteri dels nombres primers encara està obert, ja que és realment complicat de trobar una fórmula que els generi tots. Per això, hi ha una recompensa d'un milió de dòlars per a qui l'aconsegueixi trobar. Any matemàtiques, una ciència molt abstracta i que requereix bastanta capacitat per comprendre-la. Però el que encara suposa més dificultat no és la seva comprensió, sinó la seva divulgació. Saber expressar-se i tenir l'enginy per crear sistemes que la facin més entenedora. Qualsevol acció de comunicació es com fer una amanida. No? Els mediterranis doncs, fem amanides de molts tipus, no? des, de, des de València fins a Grècia, des del Marroc fins a Catalunya. No? Que tothom té amanides i cada un de nosaltres té les seves preferències. Uns hi tirem tomàquets, hi ha eh, olives, escarola, rebenets, etc. No? Eh, totes les amanides doncs, són bones pel gust de cada un, però totes tenen en comú una cosa, que cal amanir-les amb oli, que és l'entusiasme, no? la il·lusió, les ganes de comunicar. La feina que ha fet en Marcus és un exemple de com fer arribar les matemàtiques de manera clara i entrenadora a tota la gent. I és per això que els seus programes de ràdio i de televisió han tingut tant d'èxit durant els últims anys. So, my talk will be trying to show how mathematics is really sort of a universal language which combined many cultures, countries, subjects together. Say